Ya, bien. Entonces, este, vamos a empezar con la parte de los contadores. Ya vamos a hacer uno, capaz dos, y después lo demás es pura teoría. Es teoría. ¿Ya? En cuanto a la teoría tenemos a los sumadores, ya que pueden ser en serio o en paralelo. Tenemos la memoria de tipo FIFO y LIFO. Y finalmente la parte de la, del, eh, de la memoria RAM. En el examen, en el segundo parcial, lo que seguramente les va a venir va a ser, este, va a ser un, una, una de memoria RAM, una de memoria LIFO, FIFO o sumador y una de este, la parte de los contadores. Ya, a ver, vamos a, a empezar a chequear esto. Como pueden ver, siempre hace eso. Hace un contador. Hace una memoria LIFO, FIFO, con o sin retroalimentación. Y la configuración de la memoria RAM. ¿Ya? Eh, esto va a ser lo único que va a ser un ejercicio. Después esto de aquí van a tener que explicarlo. Ya, ¿Qué es lo más complicado a veces? Saber cuál es N y cuál es M. ¿no? Pero ahorita vamos a ver lo, los truquitos para, para poder saberlo. Y la configuración de la memoria RAM es también explicarlo. Así que estos dos tienen que ustedes tener buena letra. Ya tiene que saber leerse. ¿ya? No es complicado, es simplemente entenderle el concepto. Lo único entonces que se va a hacer tipo de ejercicio va a ser este de aquí. Contadores. Bueno, ¿qué es un contador? Ya. Básicamente es eh, un elemento. A ver, vamos, a, vamos a poner acá. Ya. Básicamente es un elemento que se va a prender solamente en cierta circunstancia. ¿Qué quiere decir? que por así decirlo el elemento me va a contar una serie en, 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 en realidad yo voy a hacer un montón de, de cablecitos de cableados todo lo que sea y la cuestión es que solamente se me van a aprender en ciertos números ¿ya? y esa secuencia se va a repetir ¿ya? Dependiendo de la cantidad de flip-flops que yo esté utilizando. ¿Ya? Básicamente entonces yo puedo hacer cualquier tipo de secuencia que a mí me dé la gana. ¿Ya? Realmente así va la cosa. Yo puedo agarrar y decir, yo quiero que mi contador sea 1, 7, 2, 4, 0. ¿Puedo hacer eso? Se puede. ¿Ya? Cualquier tipo de secuencia que se pueda armar, se, eh, que se pueda imaginarse... Se lo, va, se lo puede hacer ¿ya? obviamente lo más sencillo es pasar de números en números ¿no? del 1 al 2 al 3 de hecho la secuencia de 1 en 1 hasta de 1 a 7 es muy larga, es bastante compleja a veces este, mientras mayor distancia ella entre número y número es más sencilla ¿Eh? para poder entender esto bien tenemos ciertos conceptos dentro del contador. Entonces, que es un contador, es básicamente un, un circuito, este, una serie de circuitos que se conectan para que se prendan solamente en ciertas circunstancias. Quiere decir, en, en forma de números. ¿Ya? El contador me va a marcar el 1, después el 2, después el 7, después el 9, dependiendo de lo que yo le haya puesto. ¿Qué le puedo poner? Lo que a mí me dé la gana. ¿ya? Al final de cuentas, lo voy a poder programar. Pero si nos vamos a la parte más lógica que puede venir en el examen, ¿ya? un contador se mueve bajo tres, tres elementos. Primero tenemos el módulo. Después tenemos el modo. Y finalmente la regla. ¿Ya? Esto es lo principal, saber qué es cada una de estas cosas. ¿Ya? Porque si nos vamos a ver al modelo de examen, nos va a decir, a ver, bueno, aquí me está dando la secuencia. 
si ya te da la secuencia ya no hay problema básicamente no necesito modo ni módulo ni nada de esas cosas solamente pongo la secuencia pero hay otros casos a ver si encuentro o capaz ya no les pida así ya por ejemplo aquí me dice no diseñar un contador mod 7 descendente de números pares mod 7 qué significa mod Mo módulo ¿no? módulo significa la cantidad de elementos en el universo Para las personas que no saben muy bien la parte de, de estructuras discretas, el universo se refiere a todos los elementos posibles que van a entrar en este conjunto. ¿ya? Y a mí me está diciendo la cantidad de elementos que van a venir. ¿ya? En este caso me está diciendo mod 7. ¿ya? Mod 7 me quiere decir de que van a haber 7 elementos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada uno va a representar un número a partir del 0. Entonces va a haber 1, el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, hallamos una cierta concordancia en lo siguiente. Cuando ustedes le den el módulo, ¿ya? el módulo vamos a poner como si fuera la n. Significa que van a hacerlo desde el 0 hasta el n-1. ¿no? Esto va a ser. Bueno, vamos a ver con comienzo. Desde el 0 hasta el n-1. Quiere decir, si yo pongo mod 8, ¿ya? me quiere decir del 0 al 7. Si yo pongo mod 7 como en este caso va a ser del 0 al 6 Eric es, es importante saber esto es muy importante ¿por qué? básicamente les voy a decir esto ¿no? ¿qué pasa si ustedes les dicen mod 8? mod 8 si ustedes saben bien han venido a la auxiliatura y todo saben que es del 0 al 7 ¿verdad? Pero si por ahí ustedes se equivocaron y dice mod 8, ah, significa que hasta el 8. Entonces lo van a hacer del 0 al 8. ¿En qué se diferencia? En harto. Porque del 0 al 7, todos los números pasados a binario solamente tienen 3 elementos. El 7, que es el máximo número, es 1, 1, 1, ¿verdad? En cambio el 8, si yo le pongo 8, básicamente le estoy agregando un número. Una letra. Y ahí ya se freó todo. ¿No? Entonces, mucho cuidado con el mod. De hecho, este fue una de, de las razones por las que un amigo casi se aplaza. Era mod 8. Nos vino mod 8. Y, nos, y, y él le hizo hasta el, hasta el 8. ¿Qué, ¿En qué concurrió? En que tuvo mapas de Carnot de 4x4. En vez de 3 por 2, ¿no? De 4 por 2, perdón. Esa es la gran diferencia. ¿no? Si lo hubiera hecho bien, era así. Pero como lo hizo mal, lo hizo así. Más difícil, más grande, más espacio, más esfuerzo. Al pedo. Bien, entonces importante. El mod. Saber cuál es mi mod. El mod significa el rango. La cantidad de elementos. Del 0 hasta el n-1. Sé que lo repito muchas veces, pero de verdad en esto se equivocan hartas personas. ¿ya? ¿Cuál es el modo? Bueno, el modo es lo, más, es lo más sencillo. Ascendente o descendente. Si yo le pongo ascendente va a ir del 0 hasta el 7. Si yo le pongo descendente va a ir desde el 7 hasta el 0. Así nomás. Va a ir para arriba. ¿Y cuál es la regla? Bueno, bueno, puede decirme números pares, impares, primos, potencia de 2. Ya este vendría a ser la regla indistinta. 
¿Se entiende hasta ahí, chicos? Que es importante saber, porque si a la, la sí. pelan desde ahí, estamos mal en todo. Todo claro, Ausi. Todo claro, perfecto, me encanta eso. ¿Con sueño está? Pucha, ¿por qué lo hizo hoy día el Ausi? No, ya que... ¿Por qué lo hizo hoy día? Estaría en, estaría en Texas ahí, este, bailando. <risa> y lo peor es que Texas queda aquí al, al, a tres cuadras de mi casa. Que hay, desde aquí los escucho, todavía vengo celebrando. <risa> ¿Cierre de campaña o qué? Sí, cierre de campaña de un lugar. No, no sé quién de este, es cierre de campaña. Y mañana es otro cierre de campaña. Ahí. Ahí, y, y, y yo en exámenes, qué aburrida, ¿no? Yo iría solamente por la comida. Si sí, sí dan, ¿no? A ver, vamos a ver si hacemos nosotros. Es una chupa, no hay comida. <ríe> este, voy a ver si, si después de semestre yo hago algo en mi casa con, con todo. ¿Les parece? <ríe> Belleza. Una tipo tranque. celebrar. Una tipo tranque. Ese. <ríe> Bien. Perfecto. Tenemos... Contador mod 7. Ah, significa que va a ser desde el 0 hasta el 6, ¿no? Descendente. Quiere decir de que va a ir desde el 6 al 0. De números pares. Ah, significa que solamente va a ir... Ahí tengo una pequeña... A ver. Una pequeña, este pequeño problema <ríe> no estoy seguro si el cero lo cuenta como par ya eso creo que te, lo, lo podrían preguntar al ingeniero teoría no hay no auxiliar debería o no eh, no no debería ser contar no no es, no es par una vez vi un video no, lo, voy a, lo voy a pasar para que vea creo que sí es par no, no me acuerdo bien la verdad creo, creo que, que es impar ¿no? pues ya no no vamos al tecnicismo entonces vamos a hacer que el cero no, no sea par. ¿eh? Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué números y cómo va a ser mi serie? Ah, bueno, va a ser empezando desde arriba, 6, 4 y 2. Otra vez empezar, 6, 4 y 2. Así va a ser mi serie. De hecho, lo interesante es que esto forma una serie que se va repitiendo hasta el infinito. Como ustedes hagan su pequeño este programita, si no es en su Arduino o en su placa le va a salir así, va a ir de número a número va a volver va a llegar hasta el, hasta el número mínimo y va a volver, así va a ser a ver aquí solamente que quiero por la tabla lo vamos a poner entonces en una tabla lo vamos a poner en una tabla Lo siguiente que vamos a hacer es ponerlos en la tablita. Bien. Aquí va a salir el. Aquí lo vamos a poner el número. En orden. 6, 4 y 2. ¿Ya? 6, 4 y 2. El mayor número es 6. ¿Cómo yo le escribo el 6? Así, ¿no? 0. ¿Cuántos elementos tiene? 3. Ah, entonces voy a tener aquí Q2, Q1 y Q0. Y lo voy a pasar todos los números a binario. Aquí, en este caso, 
1, 1, 0. Aquí sería 0, 1, 0. Aquí sería 0, perdón. 1, 0, 0. Aquí sería 0, 1, 0. ¿Verdad? Los estoy pasando todos a binario. <coughs> ya, bajo esta, va, ahí. Empiezo Q2, Q1, Q0. Si hubiera otro número, si hubiera, por ejemplo, un 8, el 8 es A. Perdón, el 8 se escribe así. En este caso, como mi mayor elemento necesita 4 espacios, todos les voy a poner 4 espacios. Ya, si hubiera un 8, digamos, este tendría un espacio extra. Y sería 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 0, perdón. 0, 0, 1, 0 y 1, 0, 0, 0. ¿Se entiende? Este tendría que ser 6, aquí el 4, el 2 y el 8. ¿Ya? Por solamente que el mayor se vaya para este lado, o sea, tenga un elemento más, a todos les voy a agregar. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia del módulo, ¿no? Si lo, si lo hacemos mal el módulo podemos estar haciendo elementos innecesarios perfecto <coughs> ya tengo entonces mi número en binario ya. tengo el orden es muy importante el orden que lo pongan así 6, 4, 2 si fuera ascendente sería 2, 4, 6 el orden importa bastante porque es como va a cambiar lo siguiente que se va a hacer ¿Ya? es poner tabla, eh, tablas de Carnot ¿cuántas tablas de Carnot voy a poner? ¿cuál es la cantidad de elementos? 3 ¿no? 6 3 lo voy a multiplicar por 2 si hubieran 4 elementos serían 4 por 2 ¿no? Igual, sí. entonces la cantidad de tablas de Carnot va a ser el doble de los elementos necesarios. En este caso 6. Vamos a poner 6. ¿Por qué 6? Porque cada uno va a tener una J y una K. Cada, va a tener QJ, Q, eh, Q sub 0 J, Q sub 0 K, Q sub y así. Bien. Entonces tengo todo esto. Vamos a marcar algo. Vamos a decir que todas estas de aquí van a ser J. Y todas las de la, de la derecha van a ser K. ¿Ya? Esta de aquí va a ser J sub 0. Esta va a ser K sub 0. J sub 1. Vamos a ponerlo a un ladito mejor. Todas estas van a ser J y todas estas van a ser K. ¿no? Esta de aquí va a ser J sub 0, esta va a ser K sub 0, J sub 1, K sub 1, J sub 2 y K sub 2. Así va a ser. El sub 0 significa a qué columna me estoy refiriendo. Entonces, estas dos que llevan 0 se refieren a esta columna. Estas dos que llevan 1 a esta de aquí. Y esta última a la de acá. Perfecto. Ya tengo esto de aquí. Saben el mapa de Carnot de, de memoria, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Era que le ponga los numeritos. 0, 1, 3, 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero he estado mal porque <ríe> tiene que ser 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
Ahí está. No, en esta tablita mejor. Dos. Uno, acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿no? Listo. Ahí va. Ya tenemos las, tres, la, las seis tablas, tenemos nuestros números que van a venir. Lo siguiente que vamos a necesitar es esta tablita de acá, ya que es la tabla de transición. Me va a mostrar cómo va cambiando un elemento y de acuerdo a ese cambio, qué es lo que yo voy a hacer. Vamos a ver. Q sub n significa el elemento en el que estoy. Quiere decir que si yo estoy acá, ¿en qué número estoy? En el 6, ¿verdad? Este Q sub, Q sub n más 1 me indica el siguiente elemento, el elemento futuro, el cual es este de aquí. ¿Pero en qué elemento estoy? En el 6. Entonces, el resultado que me vaya a salir lo voy a colocar en el 6. Vamos a ver esto. Mi elemento actual es 0. Y mi elemento futuro es 0. ¿Qué pasa cuando en el actual hay 0 y en el futuro hay 0? En J se le pone 0 y en K una X. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? ¿Cuál es mi elemento actual? El 6, ¿verdad? Porque este de abajo es el futuro. Estoy en el 6. Entonces, estos resultados 0 y X lo voy a colocar donde está el 6. En este caso, en J, como estas son J y estas son K, ¿no? ¿Eh? En J le voy a poner 0. Y en K le voy a poner X. Listo. El siguiente. Ya, ahora mi actual es el 4. Quiere decir que el resultado que voy a tener lo voy a poner en el 4. Mi actual es 0. <coughs> mi futuro, ¿cuál va a ser? 0. Cuando es 0 y 0, 0 y x. A la miércoles tan rápido. 0 y x. Y otra vez, el actual va a ser el 2. Ya, el 2 va a pasar a ser 0. Entonces, sigue igual. 0 y x. <coughs> y ahí lo vamos a dejar. Ah, posteriormente... A todos los elementos que no haya, que no tengan nada, les voy a poner una X. A todos. ¿Ya? A todos. Bien. Vamos con el siguiente. Ya nos pasamos al 1, o sea, a estos dos. ¿Cuál es mi elemento actual? El, el 6, ¿no ves? Entonces voy a colocarlo acá el resultado el 6 mi actual es 1 y mi futuro es 0 si el actual es 1 y el futuro es 0 en j voy a poner x en j de cuál en el 6 ¿no? y en k voy a colocar un 1 bien eso es lo que dice esto de acá en el siguiente paso el actual es el 4 que tiene un 0 y el futuro es 1 si pasa de 0 a 1, en J va a ir 1. ¿En dónde? En 4, ¿no? Y en K va a ser, si pasa de 0 a 1, va a ser X, ¿no? Finalmente me paso de acá. Está pasando, en el actual es 2, perdón, en el actual es 1, y en el futuro es 1. Cuando pasa de 1 a 1, en J va a X, ¿en qué número estamos, nos estamos moviendo? En el 2, ¿no? Y en K es 0. Posteriormente, en todo lo demás le pongo X. El 0 eh, no sería no el 2. ¿Perdón? Sí. Ah, perdón. X. 
dice que no. Perfecto, ahí está. Listo, pues está. era para ver si estaban despiertos. <ríe> la típica, ¿no? Seguimos entonces. Vamos con la con los sub 2. Significa que voy a hacer usar estos de acá. Mi actual es 1. Va a pasar al 1. Si pasa de 1 a 1, en J es X. ¿En cuál? En el 6, ¿no? Y en K es 0. Mi actual es 1, mi futuro es 0. Cuando el actual es 1 y el futuro es 0, en J va X y en K va 1. Vamos con el 2. En el actual hay 0 y en el futuro hay 1. Si en el actual hay 0 y en el futuro 1, en J va 1. Y en el otro va X. Posteriormente, lleno de X todo. Ya tengo mi mapa de Carnot hecho. Listo esto. Listo para el pollo. <coughs> verifico que todo esté bien. ¿Cómo verifico que no me he equivocado en nada? Para empezar, tiene que haber el, el mismo número de elementos. No sé si aquí hay tres números. Tiene que haber tres elementos marcados en cada tabla de Carnot. Si falta uno, por ahí le, 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 le fallaron a uno. ¿Ya? Yo por eso les pongo de, de, de un color diferente las X que yo pongo al final. Porque por ahí, digamos, me olvidé y, y no sé cuál elemento es el que me olvidé. ¿Ya? Bien. Tengo todo esto. Lo único que queda aquí es, obviamente, resolverlo. Para este mapa de Carnot, ya, ya no vamos a utilizar las A, B, C a las que estábamos acostumbrados. ¿Ya? Vamos a tener esto. Este, si mal no recuerdo, si. Este, esto de aquí es Q, Q sub 0. Ya, a ver, un ratito. A ver. Sí, ah, no, no, es el de abajo, perdón. Este de abajo es Q sub 0. ¿Ya? Este de aquí. Perdón. Estos dos de aquí aquí son Q sub 1. Y este de aquí es Q sub 2. Así va. ¿Ya? Q sub 2, Q sub 1 y Q sub 0. Ya no, ya no utilizamos las A, las B, ni nada de eso que eran antes. Ya utilizamos esto de aquí. A ver, vamos a ver. Déjame ver esto. Sí, 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 está bien. Perfecto. En base a esto, yo los voy a resolver. Vamos a, vamos a chequearlo entonces. Bien. Las, las, las reglas son las mismas. Primero, tengo que formar los grupos más grandes posible. Grandes, ¿no? Tengo que formar los grupos más grandes posible. Si es necesario que un elemento esté en dos grupos, para que sean grandes, lo uso. ¿Ya? Si necesito una X o más para hacer el grupo más grande, las uso. ¿Ya? Si no hay ningún grupo que formar, no las voy a utilizar. Ya no es necesario que todas las X estén marcadas. ¿Ya? Eso es la, la condición. Entonces, vamos a ver. Si un elemento está en dos grupos, entonces lo uso. Si, si en esa, ah, y los ceros los evito. ¿no? Porque no, este, no los tengo que poner en ningún lado. ¿Ya? 
lo uno vendrían a ser, siempre le he dicho, los invitados a la fiesta. Siempre tienen que estar en los grupos más grandes posibles. En el caso de que este, este uno esté cerca de una X, le dice, venga, cumpa, también a hacer el grupo. ¿Ya? La X vendrían a ser los lo, 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 lo chimados, ¿no? los que se metieron a la fiesta, que no conocen a nadie y están esperando a que alguien los llame. Si nadie los llama, se quedan solitos, no nadie le importa. ¿Ya? Los ceros vendrían a ser los antisociales, los asociales, perdón. No, perdón, serían los peleones, los, 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 los borrachos peleones, ¿no? ¿Eh? Que nadie los quiere. Entonces, los evitamos. Vendrían a ser como que este, obstáculos, ¿no? Vamos a ver entonces. Bajo este concepto, ¿ya? Aquí no hay ningún uno. Por lo tanto. Si no hay ningún uno, yo no puedo formar grupos. Si yo no formo ningún grupo, quiere decir, ¿qué era este? Mi J sub 0, ¿no? J sub 0 es igual a 0. Así de pecho, de frente. J sub 0 es igual a 0. ¿Ya? Aquí, Necesito hacer el grupo más grande posible. Este sería K sub 0, ¿no? Porque acuérdense, este, estas son K, K sub 0. Este sería J sub 1, K sub 1, J sub, J sub 2 y K sub 2. ¿no? Quiero formar el grupo más grande posible. Lo hago. K sub 0 es igual. Se va igual. a cortar. Se va a cortar ahorita. Ah, se va a cortar. Ya. A ver, lo paramos y volvemos al mismo nick. Gracias por hacerme de acuerdo. Caray, tan rápido se nos fue el tiempo. <risa> no supe en qué momento, che. Seguimos entonces. Bien, bien. En esto puede haber una pequeña duda. ¿ya? Aquí no hay ningún uno. ¿ya? Pero no importa. Como estoy buscando hacer el grupo más grande posible, yo lo voy a unir a todos. ¿ya? Entonces, si no hay ningún cero, entonces... Todas las X forman un 1. El grupo más grande posible. ¿Ya? Si en algún caso hubiera un 0 aquí, ya todo se vuelve 0. ¿Se entiende? Como no hay ningún 0, entonces yo le pongo 1. Si hubiera tan solo un 0, se va todo y es 0. Como aquí, ¿no? ¿Eh? Aquí hay 3 ceros. Entonces todo es 0. Aquí no hay ningún cero, entonces es uno. ¿Ya? Nadie se quiere juntar con los ceros. Y como los X son anti son, son chimados, no se juntan con nadie porque les da miedo lo, los ceros. ¿Bien? Aquí vemos. Eh, no hay ningún cero. Por lo tanto, el grupo más grande posible es todo. Entonces, J sub 1 es igual a 1. ¿Bien? Como no hay ningún cero, todo es. En este caso sí tengo un cero. Este de aquí. Y entonces yo tengo esto de aquí. Este 1. Tengo que formar el grupo más grande posible sin tocar el cero. ¿Ya? ¿Cuál va a ser? Este de aquí. 
este es mi grupo ¿Ya? Eric, ¿puedo hacer esto de aquí? no, porque acuérdense se tienen que seguir cumpliendo todas las normas los grupos tienen que ser en múltiplos de 2 elevado a la n de a 2, de a 4, de a 8, 16 no puedo agarrar 6 como en este caso Eric, ¿también puedo hacer esto? bueno, es lo mismo al final, ¿no? <ríe> es lo mismo que hacer esto entonces tengo este de aquí este es mi caso 1 ¿ya? Bajo Carnot, ¿en qué lado está esto? ¿No? Acuérdense de este. Q sub 2. Claro, este está como Q sub 2, este está Q sub 1 y aquí Q sub 0, ¿no? Está todo completamente en Q sub 2. ¿Ya? Está la mitad en Q sub 0 y la mitad en este otro. Así que es plenamente Q sub 2 y ese resultado yo lo voy a poner aquí Q sub 2 listo ahí queda seguimos entonces este de aquí J, K, J sub 2 como no hay ningún cero es todo junto y aquí tengo este grupo de aquí este grupo de aquí a qué pertenece a Q, en este caso. Q sub 1 negado. Q sub 1 negado. Perfecto. Y ahí ya lo tengo. Esto es lo que yo necesitaba. Esta tablita. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguien quiere que le repita algo? No, no le entendió. Vamos. Sin miedo al, al éxito. Eh, ¿Puedo volver a explicar las tablas de Carnot? La tabla de Carnot. Ya. Básicamente se cumplen las mismas normas con la tabla de Carnot que habíamos visto antes. Los grupos tienen que formarse el grupo más grande posible. Los grupos tienen que ser en elementos de 2 elevado a la n. Quiere decir que te puedo agarrar 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿no? No puedo agarrar 6, no puedo agarrar 3, no. Y siempre son cuadraditos, ¿no? ¿Eh? No puedo agarrar 6. Tengo que agarrar, en este caso, miren, si se dan cuenta, agarrado 8, ¿no? ¿Eh? Aquí he agarrado 8, aquí he agarrado 8, aquí he agarrado 4, 8, 4, ¿ya? Tercera cosa. Si yo es necesario que utilice alguna X para formar el grupo más grande posible, la utilizo. En este caso, este 1 está solito. Pero para hacer el grupo más grande posible, se agarró estas 4 de aquí. ¿Verdad? Otra cosa. El 0 no tiene que estar en ningún grupo. Son los peleones del grupo. Todo el mundo lo, lo, los pone a un lado. ¿Ya? Siempre lo vamos a evitar los 0. ¿Ya? Si no hay ningún cero en toda la tabla, el resultado es la totalidad. Cuando es la totalidad, le ponemos un 1. ¿Bien? 1. Porque está toda la tabla en general. No hay ni Q ni nada de eso. Es 1. Y en el caso de que no haya ningún 1, pero sí hayan ceros, como en este caso... No hay ningún uno, ¿no ves? Si hubiera uno acá, formaría un grupo, ¿no? Pero como no hay ningún uno, y hay puros, y hay, y hay al menos un cero, todo es cero. ¿Ya? Eso. Entonces asegúrense, vean, si no hay ningún cero, es uno. Si no hay ningún uno, y al menos un cero, es cero. Es como que lo contagia. Los X, las X son este. So, se contagian de todo, ¿no? ¿Eh? Si, si no ven ningún uno y lo ven todos peleones, puro cero, entonces todos se vuelven malos. Bien. Una vez tenemos lo más sencillo, procedemos a hacer el mapa. A, a resolver el mapa de Carnot. Como ya estábamos acostumbrados, ¿no? La única diferencia es que antes utilizaban A, B y C, ¿no? ¿Eh? 
Ahora ya no van a usar A, B y C, van a usar Q sub 2, Q sub 1 y Q sub 0. La resolución es exactamente la misma. ¿Ya? Dicen, por ejemplo, este de aquí. Mi grupo más grande es este de aquí. ¿Ya? Este grupo, ¿en qué, ¿en qué área está? Aquí tenemos que todo lo que está acá es Q sub 2, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que la mitad está en Q sub 0 y Q sub 0 negado. Por lo tanto, no pertenece a Q sub 0. Aquí la mitad está en Q sub 1 y Q sub 1 negado. Por lo tanto, no pertenece a Q sub 1. Pertenece al Q que esté en su totalidad, en su, en su, en su área. En este caso, todo esto. De aquí. Y lo colocamos. ¿no? Igualito como que el otro mapa de Carnot, la única diferencia es que en vez de usar ABC, utilizamos Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Nada más. Bien. Una vez tenemos este resultado, procedemos a pasar al siguiente paso. Lo vamos a colocar aquí. Esta es nuestra guía. A partir de ahora, esto es lo único que necesitamos. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es agregar un flip-flop. A ver, lo vamos, voy a ver, creo que tengo uno, este de aquí. Vamos a agregar un flip-flop. De hecho, vamos a agregar uno por cada subíndice que tengamos. Quiere decir, en este caso tenemos 0, 1 y 2, ¿no? Entonces vamos a usar 3. Ahí está. Tres flip-flops. ¿Ya? El reloj. El reloj están todos unidos. Voy a utilizar, voy a empezar a utilizar esto. Ya. Esto de aquí va así. Ya. Y el reloj. Están todos unidos. Eso es lo primero, ¿no? Están todos unidos por ese mismo lado. Esto es más que todo este. Eh, para que se. Para que, para que tenga. Ya. Lo siguiente que tengo que hacer, ya. Es determinar las entradas y salidas de cada uno de los flip-flop. Este de aquí, este de aquí va a ser J sub 0, ¿no? Y este va a ser K sub 0. Este va a ser J sub 1, este va a ser K sub 1. J sub 2 y K sub 2. Este va a ser Q Q sub 0, este va a ser Q sub 0 negado, ¿no? Este va a ser Q, Q sub 1 y este es Q sub 1 negado. Este es Q sub 2 y este es Q sub 2 negado. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? 0, 0, U0, 0, 0. Todo es así. De J, K, Q y Q negado. J, K, Q y Q negado. Desde el 0, 1 y el 2. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, me dice en la entrada de J sub 0, ¿qué es lo que va a entrar? Va a entrar el 0. Entonces lo ponemos aquí, ¿no? 0. Directamente el 0. En la entrada de K sub 0, ¿qué me va a entrar? 1. Siempre el 1. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Dice, en J sub 0 va a entrar el 0. En J sub 1, ¿qué me va a entrar? 1. El 1. Y en K sub 1, ¿qué es lo que me va a entrar? Lo que esté en Q sub 2. Ah, mira, vamos a ver eso. ¿Cuál es Q sub 2? Esta de aquí. Entonces yo de aquí le voy a... a jalar ¿no? 
Ahí está. ¿Se dan cuenta? De, aquí me dice en, Q, en K1 va a entrar lo que salga de Q2. sub Y este es mi Q2. sub Entonces de aquí sale y viene hasta aquí. Bien. Seguimos entonces. En J sub 2, este es mi J sub 2, ¿qué es lo que va a entrar? Va a entrar siempre el 1. Y en K sub 2, aquí, va a entrar Q sub 1 negado. Entonces yo lo voy a jalar de Q sub 1. ¿Cuál es mi Q sub 1 negado? Este de aquí. Y ahí está. Este vendría a ser mi circuito. ¿Ya? Lo conectaste a Q sub 2. Ah, no, está bien, está bien. Q sub 1 a K sub 2, ¿no? ¿Eh? Bien. Así va la cosa. Entonces aquí lo único que me está diciendo es qué es lo que le va a entrar. ¿Ya? El 0, si es 0, le ponen así. Si es un número... Ya se le pone así directo, ¿no? O sea, ya no está jalando ni de K, ni de Q, ni de ni, ningún lado. Cuando es 0 o 1. Pero cuando es ya este... Cuando es esto de acá, Q sub 2, así ya tiene que jalar de la otra entrada, ¿no? ¿Ves? Entonces lo vamos jalando. Ahorita después vamos a hacer otro ejercicio más complicado para que se vea. Pero veo que por lo general este ejercicio está bastante sencillo. Ya. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo que son los flip-flop es para sacar la tabla nomás, ¿no? Porque he visto que al comienzo tocaba flip-flop y tocaba un flip-flop RS con reloj y no sé, no, no, entendí, no entendí nada de esos temas, sí, sí, la verdad. Ya, este, no te hagas mucho lío con eso, ya. ¿Qué es lo que hace el ingeniero con esto? ¿Qué es lo que también intenté hacer yo con eso? Lo que pasa es que en un principio... Se tenía un flip-flop bastante básico, ¿ya? Que era el de entrada R y S, ¿no? Eh? Solamente tenía entrada R y S. Pero el problema estaba que tenía una estabilidad cuando ambos números, cuando tanto la S como la R, eran ceros. ¿ya? Cuando tenían R y S cero, apareció una, una, una inestabilidad. ¿Qué pasa si un sistema aparece algo inestable? Se crashea. Por lo tanto, este sistema, este primer sistema, no fue utilizado. ¿no? Se quedó como una base. ¿ya? Posteriormente, este... A ver si mal no recuerdo. Después se les dio... Ah, ya, lo que pasaba es que estos flip-flop eran solamente de una sola línea. Ya antes había, era la, el tipo de mensaje unidireccional ¿ya? y en ese entonces se servía de esta manera pero cuando se empezó a ser bidireccional ¿ya? entró el concepto de retroalimentación cuando se entró la, la retroalimentación crasheó cuando R y S eran ceros ¿ya? entonces ¿qué es, lo que se, qué, ¿qué es lo que se continuó haciendo? para este... Dijeron, bueno, el problema viene a ser cuando hay ceros, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos? Le metemos un clock. Y ahí nació el tercero, ¿no? El tema del clock con R y S. En ese caso, ya no crasheaba todo el tiempo. ¿ya? Porque ya el este clock podía estar en uno y los otros dos en ceros. Así que, como había un uno, no crasheaba. Pero crashaba en el momento en el que el reloj era cero y todo era cero. Obviamente era más difícil que crashe, pero podía suceder. ¿ya? Había una, más que todo había una, este, había una ambigüedad cuando todo era uno. ¿ya? Y de hecho eso lo explica, ¿no? Es por qué hace su gráfico y todo eso. Bueno. Finalmente se construyó el flip-flop del tipo JK que es el que se está utilizando ahora ¿ya? que es uno de retroalimentación así bien complejo entre este triple donde sa o sea, 
ahí tiene su, su dibujo, lo, lo hace, ahorita no los tengo a mano. ¿ya? Pero ese vendría a ser el flip-flop de tipo JK, que es el que se utiliza hasta el día de hoy. ¿ya? Entonces lo que he hecho con eso el ingeniero realmente ha sido explicar un poco la historia de todo lo que son el flip-flop. Lo que tienen que ten, entender es, es, el, es el concepto del actual para hacer me, al menos este ejercicio. ¿ya? Porque de esos nacen estas tablas, de esos flip-flops, ¿no ¿Ven? En, Por ejemplo, en el R y S, cuando los dos eran uno, ¿ya? Este, aquí crasheaba el programa. Aquí. Había inestabilidad porque salía una X. No podía de, determinar qué número tocaba. Porque dice, ¿no? Cuando hay un AND... El, el número que entra este el, el resultado lo determina el número que está entrando pero qué pasa si los dos están esperando una entrada entonces al final no sale nada ¿no? ¿Eh? entonces hay, 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 hay ese error bueno como te digo la cuestión es que sepas estas dos tablas porque de ahí salen estas dos tablas ¿ya? de prueba y error la tabla de características esta de aquí sirve para poder hacer este, la comprobación y esta de aquí para hacer la transición lo que utilizamos al principio aquí lo que utilizamos aquí fue la tabla de transición que es esta la verdecita que es esta de acá es esta de acá esta es la que se usa para poder pasar al de abajo ¿Cómo la vas a reconocer? Por esto de aquí, ¿no? Porque te lanza una J y una K. El otro te lanza un valor de Q. En este, la entrada es J y K y lanza una Q. En este, la entrada es una Q y lanza J K, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces, en general esto es más que todo para era más que todo para de historia ¿ya? cómo es que se llegaron a formar los flip flops lo único que tenés que entender es estas dos tablitas y cómo utilizarlas bien correcto una vez tenemos eso ya está hecho mi ejercicio en realidad hasta ahí está bien ya, ya funciona y si estoy seguro completamente de mi, de mi diseño, ya, hasta ahí nomás podría hacerlo. El problema es que hay un siguiente paso que se le llama la comprobación. Ya, vamos a ver eso. Quiero ver una cosa. Ya. La comprobación es para saber si de verdad nuestro, nuestro, nuestro circuito, nuestro, nuestro contador está contando de la manera correcta. Y para ello nos vamos a, a ayudar de lo siguiente. Quiero ver si, lo, si tengo un, un modelito de... No, no hay... No importa. Vamos a hacerlo entonces. El clock vendría a ser este de aquí. Cuando está abajo, significa 0. Cuando sube, significa 1. ¿no? Una de las características del, del, de, de estos sistemas es que solamente hacen algo cuando el clock está arriba, o sea, está en 1. Cada vez que marco un 1, pasa algo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. Significa que cada vez que esto sube. Cada vez que esto sube. Se marca una línea así. Va a pasar algo en este punto. Cuando baja no pasa nada. Es cada vez que sube. ¿Ya? Entonces hacemos este pequeño gráfico. Ok. 
cada vez que sube pasar bien y esta ya la parte del, esto ya vendría a ser la parte de la comprobación ya lo que vamos a hacer primeramente es colocar las líneas de las Q de los resultados ¿no? vamos a ver eso primeramente vamos a colocar el más eh, perdón el de mayor relevancia perdón el, el más pequeño Q sub 0 después vamos a, lo, a colocar Q sub 1 y aquí vamos a colocar Q sub 2 ¿ya? uno por cada sub índice bien, bien lo primero que nosotros tenemos que hacer es colocar un número de la serie el que a mí me dé la gana pero que esté dentro de la serie vamos a ver cuál, cuál número podemos elegir nuestro nuestro ejercicio era 642 642 yo voy a elegir el 4 ¿ya? ejemplo de ejemplo voy a agarrar el 4 voy a hacer aquí lo voy a poner el 4 como yo escribo el 4 de manera que aquí eh, obviamente este es el de más relevante este es A, este es B y este es C como yo escribo el 4 1, 0, 0, ¿no ven? así, A, B, C por lo tanto aquí va a ser 1 1, ¿verdad? aquí va a ser 0 0 y aquí va a ser 0 Así se escribe el 4, ¿no? 1, 0, 0. Bien. Uno cero cero. Bien. Ahora voy a ver cómo se comporta todo mi, mi cableado después de que yo le aplique todo esto de aquí. Bien. Vamos a ver entonces. Empezam, empezamos con el con este de aquí. ¿Cuál es mi entrada en J? 0, ¿no ves? ¿Cuál es mi entrada en K? 1. En este caso, ¿qué pasa? Si J es 0 y K es 1, el resultado va a ser 0. Por lo tanto, este de aquí va a agarrar y va a seguir siendo cero ¿no? va a agarrar y va a seguir siendo, siendo cero y llega hasta aquí siendo cero aquí vemos entonces voy a cambiar el color ya un moradito ¿qué número está entrando aquí? el 1 ¿qué número está entrando acá? Ah, vamos a ver para K sub 1, el valor tiene que ser el mismo que Q sub 2. ¿Cuánto era Q sub 2 en, en el anterior? Estamos hablando del anterior, ¿no? ¿Eh? En el anterior Q sub 2 era 1. Por lo tanto, yo le pongo aquí mi unito. ¿Ya se entiende, no? Aquí, para yo ver Q sub 1, este de acá. Yo estoy buscando ahorita el valor de esto. Para ello, necesito la entrada de J sub 1 y la entrada de K sub 1. La entrada de J sub 1 es bastante sencilla porque aquí me, me marca 1. Siempre va a ser 1. El problema viene a ser este de aquí. Que a mí me dice que tengo que hallar del valor de Q sub 2. ¿Cuánto valor tenía antes? O sea, estamos hablando, si yo estoy formando esta línea de aquí, todos los referenciados los voy a sacar de aquí. ¿Ya? ¿Cuánto valía este Q sub 2? Anteriormente Q sub 2 valía 1. Entonces le pongo el 1. Si J es 1 y K1, ¿cuál va a ser mi resultado? El, resu este, el resultado anterior negado. ¿Qué quiere decir? Este estaba 0 y ahora... Perdón. 
esto ahora lo voy a negar ahora antes era 0 ahora va a ser 1 o sea cambia a su diferente al, al opuesto perfecto seguimos entonces aquí mi entrada va a ser 1 siempre perfecto k sub 2 qué valor tenía aquí es un poquito capaz puede ser este confundible porque aquí ya hemos sacado no ve pero acordad cuando tenemos estamos sacando el de este lado todos los q todas las referencias lo vamos a ver del anterior y a mí me dice que el resultado o sea lo que vaya a entrar en k sub 2 va a ser q sub 1 negado y cuánto era q sub 1 q sub 1 era 0 pero como lo está negando va a ser el opuesto o sea 0 perdón va a ser 1 ¿No? q sub, q sub 2 q sub, pero q sub 1 vale 0 como lo estoy negando tiene que valer 1 cuando es 1 y 1 el valor es negado ¿no? quiere decir que aquí había 1 baja y ahora es 0 lo paso esto ¿qué número es? 2 bien seguimos entonces con el siguiente vamos a ir con el color verde vemos aquí aquí entra el 0 aquí entra el 1 ¿qué pasa cuando hay 0 y 1? 0 y 1 va a seguir siendo 0 ¿no? 0 0 entra acá entra el 1 siempre entra el 1 en k sub 1 entra lo de acá lo de q sub 2 y cuánto valía q sub 2 valía 0 ¿no? ahora estamos con el color verde 1 y 0 1 y 0 que me da el resultado 1 ah, entonces este es 1 Bien, seguimos. Aquí entra siempre el 1. K sub 2. ¿Qué valor, tení, qué, qué, valor, ¿Qué valor le va a entrar? Lo que estaba en Q sub 1 negado. ¿Cuánto era Q sub 1? A ver, Q sub 1 era 1, ¿no? Eh? Negado va a ser 0. ¿Qué pasa cuando hay un 1 y un 0? 1 y 0, el valor va a ser 1. Cuatro más dos es seis. Si se dan cuenta entonces. Est está siguiendo mi, eh, mi, mi secuencia. no Es lo que yo estaba diciendo. Cuatro, dos, seis. Cuatro, dos, seis. Cuatro, dos, seis. Cuatro, dos, seis. Y yo seguramente si lo sigo. este Si sigo averiguando los siguientes elementos. Me va a salir aquí cuatro. Y aquí me va a salir dos. ¿ya? Normalmente basta que hagan tres tres elementos ya con que hagan tres elementos ya se da cuenta el ingeniero que está bien yo sé que esta parte es un poquito complicada ¿Ya? tienen que usar colorcitos para poder para no, no chiparse ¿no? la primera ronda con verde digamos, y, y ahí vas viendo lo único a tener en cuenta es que si estoy buscando el de aquí todo lo referenciado va a ser de la anterior línea. Como les comentaba, esto puede ser complicado. ¿ya? Este, hay veces que... La verdad es que cuesta entender, me costó entender también. O capaz lo entendieron y lo hacen perfecto. Pero ustedes con esto ya en realidad pueden... pueden hay un truquito detrás de esto. ¿Ya? Le había comentado que no es lo mejor, no es lo correcto. Pero se puede hacer. ¿Cómo, Eric? ¿Cómo lo puedo hacer? Mira. Si yo estoy completamente seguro que esto está bien. Estoy completamente seguro. Ya no hay dudas en mí. Vamos a ver. Estoy completamente seguro, no hay dudas. Ya. Que esto está bien. Entonces yo me olvido de hacer todo esto. 
Yo me olvido de todo esto. Yo estoy asumiendo que está bien. Por lo tanto, hago este cuadrito y se ponen a hacer lo mismo. ¿no? Este es Este... Pongo, ¿no? Eh, lo mismo que hace ratito. Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. ¿Ya? Yo le voy a poner un número. Ya, en realidad yo le voy a poner mi secuencia acá. 6, 4 y 2. Y aquí le pongo otro 6. Mira, yo no estoy, yo no, no estoy haciendo nada, nada de lo que del, del anterior. O sea, no estoy, no estoy calculando nada. Yo digo, ¿cómo, cómo escribo el 6? 1, 1, 0, ¿verdad? Ah, entonces aquí yo le voy a poner 1, 1 y 0. ¿Cómo se escribe el 4? 1, 0, 0. Ah, ya, entonces aquí es 1, aquí abajo, 0, aquí queda en 0, ¿no? ¿Cómo se escribe el 2? 0, 1, 0. Ah, ya, entonces aquí baja 0, aquí, se, aquí ah, subo a 1. Y aquí se mantiene en cero, ¿no? Lo leo, ¿no? 1, 0, aquí 4, 2, 6, ¿no? Aquí sería 4, 0, 0, 0, 2, 0. Y nos vamos a ver. Y está igualito. ¿Ya? Está igualito. Significa que este. Si ustedes quieren, están seguros. Hacen su supuesta comprobación. Y lo hacen así. Hacen todas las líneas que tengan que hacer. Y le ponen los números. Ahí mira, aquí seguimos entonces. ¿Cómo se escribe el 6? 1. 1. 0. ¿no? El pro de hacer esto. Lo van a hacer fácil. No necesitan saber nada. El contra está que no se van a dar cuenta si está mal. ¿Ya? Si ustedes lo hacen, digamos, y está mal el ejercicio, entonces este, aquí les puede salir, digamos, un 8. O un 2. O, o mala secuencia. Y ahí se van a dar cuenta. Ah, mira, sabes que mi ejercicio estaba mal. Pero si no tienen tiempo y no, tienen, no, 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 no la agarran el hilo a esto, directamente dan el dibujo. No hay mucho lío. Si está bien su ejercicio les va a marcar bien no 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 tiene cómo enterarse el ingeniero si, si lo han hecho o no ya no es recomendable pero se puede hacer pero la secuencia comienza diferente no eh, es que el punto está que la secuencia yo yo puedo elegir el número que a mí me dé la gana ¿No ve? la cuestión es que siga esa secuencia por ejemplo yo aquí puedo elegir un, yo, si por ejemplo si yo hubiera elegido empezar con el 6 si yo hubiera elegido empezar aquí con el 6 hubiera salido igualito que este otro porque aquí empecé con el 6 acordate que este número de acá el número que yo le pongo acá el número que yo le pongo acá es el número que, yo, que a mí me dé la gana que esté dentro de la secuencia ¿Qué es lo que me va a demostrar esto? Que está siguiendo la secuencia de buena manera. Aquí sería que es 4, ¿no? No sé si se, se, se entiende esa parte. A ver, dígame, ¿se entiende esto? Por ejemplo, sí, yo tengo una se secuencia entiende. de 1, 2, 4 y 6, digamos. Yo puedo elegir cualquiera. Yo puedo elegir este. La cuestión es que sé que el siguiente número... Me va a salir 6, el siguiente 1 y el siguiente 2. Yo puedo elegir el 2. Sé que en la secuencia el siguiente me va a salir el 4, después el 6 y después el 1. Es, es indiferente. ¿Ya? Normalmente obviamente se empieza siempre con el primero. ¿no? Pero ya es, depende de usted. Donde lo ve más fácil. Pueden hacerlo con la tabla. O si están confiados lo hacen así directo. ¿Ya? Si su ejercicio está bien hecho. Si esto está bien hecho, les va a dar. Les va a dar igual y no hay forma de que, de que se vea que no. O sea, es un método de comprobación. 
Es como, el, es, como, es como cuando teníamos, ¿no? Este. 2 menos 3. Perdón. Nos enseñaban en el colegio, ¿no? Este. 5 menos, menos 2 es igual a 3, ¿no? ¿Ves? Pero como sé si está bien, tengo que sumar 3 más 2 es igual a 5. Pero si está bien hecho, 5 menos 2 igual a 3, no tengo por qué comprobarlo, ¿no? Porque ya sé que está bien. Esto es lo mismo. Esta parte es para comprobar que está bien. Pero si ya estoy seguro de que está bien, entonces ya no es necesario volver a hacerlo. No volver a hacer, hacer todo esto. Simplemente pueden hacer la finta, digamos. No es recomendable, pero ahí está siempre la posibilidad. ¿no? Ya se va a cortar algo, sí. Ya se va a cortar. Ya. Miércoles se pasa rápido, che. Ya, volvemos a entrar entonces al mismo link. En el ejercicio, tú su dos como sé que es uno. A ver, ¿en dónde? Ahí en Q sub 2, me entra con uno, entra. En... Eso, ahí me perdí, no sé cómo sacó el uno. Este, este número está acá. Sí, en Q sub 2, es exactamente ¿En eso. ¿En Q o K? En Q. A ver, me está diciendo cómo, cómo sé que cómo, qué, qué, cómo sé el número que le puse acá. Sí, sí. Ya, ya. Entonces acá, ¿no? ¿Cómo sé qué número está entrando acá? Ya. Mira. Nosotros estamos. Voy a hacer el siguiente número, ¿ya? Voy a hacer el siguiente, ¿ya? Para que se vea bien. Ya vamos a prestar atención bien acá. Vamos a hacerlo con el color eh, amarillo. Bien. Empezamos con este, ¿no? Este es facilito. El 0 entra aquí y el 1 entra aquí. Siempre son el mismo, ¿no? Como estamos... Como en J es 0 y K0, entonces el resultado va a ser 0, ¿no? Entonces... Esto de aquí es 0. Y aquí va a ser 1. 0. Aquí siempre entra un 1. ¿Qué línea estamos haciendo? Esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí estamos trabajando. Quiere decir que todo lo referenciado, porque si te das cuenta, esto está referenciado. ¿No ves? Me dice. Esta K sub 1 depende de esta Q sub 2 ¿sí o no? depende de eso, aquí mismo dice ¿no? K sub 1 es igual a lo que está en Q sub 2 ¿cuánto valía Q sub 2 en el anterior? vengo acá Q sub 2 antes valía 1 ¿verdad? en el de acá estamos hablando en el anterior por lo tanto, esta entrada va a ser 1 perdón Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Ahí pre pregunta Q sub 1. ¿A qué es igual a Q sub 1? Perdón, a K sub 1. Lo que está en Q sub 2. ¿Y cuánto valía Q sub 2? Valía 1. 
aquí está, ¿no? Q sub 2 valía 1. Entonces, ese número yo lo pongo acá. Como es 1 y 1, el resultado va a ser lo que estaba acá, lo voy a negar. Entonces, estaba en 1 y lo voy a negar, ahora es 0. Bien. Aquí vemos, aquí hay un 1. Lo bajo. Este K sub 2, K sub 2, ¿de qué depende? Es igual a lo que estaba en Q sub 1 negado. ¿Cuánto valía Q sub 1? Valía 1. ¿No? Hablamos del anterior, ¿no? ¿Eh? Valía 1. Pero como yo lo quiero negado, ¿cuánto va a valer realmente? 0. 0 y 1 es igual, perdón, 1 y 0 es igual a 1. Este número es el 4. ¿Ya? Así se va haciendo. Te va fijando en qué valor tenía eso acá, ese, ese Q anteriormente. Si yo estoy haciendo esta línea... Me voy a fijar en esta de acá. ¿Qué valor tenía acá en el anterior? ¿Qué valor tenía Q sub 2 anteriormente? Tenía 1, ¿no ves? Entonces ese es mi 1 que va a entrar. A ver, vamos a... Quiero hacer un ejercicio un poquito más complicadito. A ver si me da... Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer algo loco. Para ver cómo sale. Voy a agarrar una serie de del 1 al 10. Va a ser así. Del 1 al de, 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 de luna 9 va a ser, ¿ya? Va a ser así. 5 2 7 1 a ver si se puede hacer 3 ya este, esto va a ser esta va a ser mi serie vamos a ver si sale <ríe> me la estoy inventando ahorita Entonces, los vamos a, lo prime, el primer paso, ya habíamos comentado. Estos son los números y vamos a ponerlos ¿no? en orden. 5, 2, 7, 1, 3. Ah, mira, es de, vamos a ponerlo un 8 por acá. En, en vez del 3 va a ser 8. ¿ya? 8. ¿Cómo se escribe el 8? Max, 1, 2, 3, así, ¿no? Entonces va a ser de 4. Q sub, Q sub 3, Q sub 2, Q sub 1 y Q sub 0. ¿Cómo se escribe el 5? 0, 1, 0, 1. Así se escribe el 5. ¿Cómo se escribe el 2? 0, 1, perdón. 0, 1, 0. Así se escribe el 2. ¿Cómo se escribe el 7? 0, 1, 1, 1. ¿Cómo se escribe el 1? 0, 0, 0, 1. ¿Cómo se escribe el 8? 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Lo primero que hicimos es colocar los números en orden. Colocar los números en orden y ponerlos en binario. Ya los tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer los mapas de Carnot. ¿Cuántos mapas de Carnot? Existen 4. Por lo tanto, van a haber 8 mapas 8 mapitas
vamos a ver y como tienen 4 y como son 4 es de 4 por 4 qué hermosura va a salir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 listo ya este va a ser nuestro último ya vamos a poner esta tablita de acá Sale la, hasta que sea necesario lo último bien accionamos de la misma manera empezamos con los ceros van a ser estos dos J y K el primer número era 1 el siguiente cuál es 0 si antes era 1 y ahora es 0 en J va X y en K 1. ¿De qué número? Del 5, ¿no? ¿Ve? Este era un 8. Este es un 8, ¿no? Ya. En el 5. En el 5 pongo entonces X y 1. Y 1. Antes era 0. Y después va a ser... Ahora, perdón. Ahora es 0 y después va a ser 1. Si pasa del 0 al 1... Le voy a poner 1 y X. ¿En dónde? En el 2. 1 ¿no? y X. ¿Ya? No sé si se... Si se ahí, del 2, pues, ¿no? ¿verdad? Ahí, ahí, ahí lo vamos a ver. Ya. Bien. En el 7 es 1 y después va a ser 1. Si pasa del 1 al 1, sería x y 0. x y 0. Vamos con el 1. Este de aquí. Empieza en 1. ¿En qué va a terminar? En 0. 1 y 0 sería x y 1. x y 1. Está en 8. En, eh, vamos en el 8. Estaba en 0 y después va a ser 1. Del 0 al 1 es 1 y x. 1 ¿no? y x. En todo lo demás le pongo x. Listo. Está bien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, perfecto. Seguimos entonces con el siguiente. Antes era 0 y después va a ser 1. Del 0 al 1. Es 1 y x, ¿no? En el 5. 1 y x. Antes era 1. Después va a ser 1. Del 1 al 1 es x y 0. En el 2, ¿no? x y 0. Era 1. Va a pasar a ser 0. 1 a 0. Sería x1. ¿En qué número? En el 7, ¿no? x1, ¿no? Antes era 0. Y va a pasar a 0. Sería 0 y x. ¿En dónde? En el 1. 0 y x. Antes era 0 y va a pasar a 0. 0, 0 es 0 y x. ¿No? 0 y x. Todos los demás, x. Vamos. 
Vamos con el siguiente entonces. Era 1 y va a pasar a 0. 1 a 0 sería x y 1. ¿Dónde? En el 5. Era 1 y va a pasar a 0. x y 1, ¿no? Era 0, va a pasar al 1. 0 a 1 es 1 y x. ¿Dónde? En el 2. 0 a 1, 1 y x, ¿no? 1 y x. Era 1, va a pasar a 0. 1 a 0 sería x1. x1, ¿dónde? En el 7. Era 0 y va a pasar a 0. De 0 a 0 sería 0 y x. ¿Dónde? En el 1. 0 y x. Era 0 y va a pasar a 1. De 0 a 1 sería 1 y x. ¿Dónde? En el 8. 1 y x. En todo lo demás, x. Ya. Vamos con el último ya. Del 0 al 0, 0 y x sería, ¿no? Entonces en el 5, 0 y x. De 0 a 0, en el 1, el 2, en el 5, el 2, el 7 y el 1 va a ser igual, ¿no? 7 en el 2, en el 1, sería igualito. Cambia, ah, no, en el 1, perdón, en el 1 no. A ver, vamos a ver por parte. ¿no? Del 0 al 0 es 0 y x, ¿no? Del 0 va a pasar a 0, en el 2 sería 0 y x. Del 0 va a pasar al 0, sería 0 y x. En el 1, del 0 va a pasar al 1, 0 1 sería 1 y x. 1 y x. Y del 1 pasar al 0, 1 a 0 sería x y 1. Y, y ya tengo todos mis mapas de Carnot. Después de un rompecabezas. ¿no? Si en tu serie ahí el número 15, 15 mapas de Carnot tenemos que hacer. No, 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 no. Uh, sí, no, si habría el número 15 sería esto de acá, no, no, a ver, a ver, vamos a ver esto, eso lo vamos a aplicar, aquí, esto está aquí, perfecto, si yo tengo el número 15, ¿cómo se escribe el 15 en binario? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cuántos elementos tiene? 4, ¿no? ¿Cuántos mapas de Carnot debo tener? El número de elementos multiplicado por 2. Entonces tendría que tener 8. Si tengo el número 16, ¿cómo se escribe? 1, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tiene? 5. ¿Cuántos mapas habría? 10. 10. ¿no? Entonces, no depende... O sea, para saber en los mapas de Carnot tendrías que hacer esta tablita de acá. Y ver cuántos elementos tiene. Tendrías que transformar el elemento más grande en binario. Y ver cuántos elementos tiene. ¿Ya? No es por no es el número de acá. Depende del número, pero en binario. ¿Ya? Tenemos que transformar a binario primero. ¿Se entiende eso? Sí, pregunte. sí. Gracias. Perfecto. Lo siguiente es resolverlo, ¿no? Resolver todos los mapas de Carnot. Aquí. Como hay unos y x no hay ningún cero, lo agarro todo. J sub 0 es igual a 1. Aquí tengo estos dos. No, no puedo agarrarlos todos. La, la mejor forma es agarrar esto de aquí. Este, vamos a ver, voy a, voy a copiar esto mejor. Ya. Esta vez nosotros tenemos este mapa de Carnot ¿no? ¿Eh? Con este mapa de Carnot Las cosas van a ir así
esto va a ser Q sub 3 esto va a ser Q sub 2 ya si mal no recuerdo a ver si este, estoy un poquito chispado esto de aquí sería Q sub 1 y esto de aquí sería Q sub 2 bien Así nos moveríamos entonces, ¿no? En el caso de las Q sub 0, ¿no sería? Cero. A ver, un rato. Las Q sub 0. Ahí está. Escuché, es el sueño, ¿no? Que gana. <ríe> Perdón. Ahí lo vamos a ver. En este caso, el elemento está en todo esto. Sería todo esto, ¿no? Es todo esto de acá. ¿Qué le, ¿Dónde entraría entonces? ¿Cuál sería mi, mi resultado? Q sub 1 negado, ¿no? Entonces, aquí vemos que K sub 0 es igual Q sub 0 negado, ¿no? No, perdón, este, Q sub 1 negado. Q sub 1 negado ¿Ya? Es por el mapa de Carnot Vemos acá ¿Cuál sería el grupo más grande posible? Este de aquí ¿No? No hay más Si nosotros elegimos esto de aquí Sería esto Q2. de aquí Sería Q sub 2 ¿Verdad? Entonces J sub 1 es igual a Q sub 2 esto de aquí que tenemos eh, mira puede ser esto o puede ser esto, ¿no? al final creo que va a dar igual, vamos a agarrar este de aquí entonces K eh, no, vamos a agarrarlo diferente, ¿eh? para que no sea lo mismo que esto vamos a agarrar esto de aquí entonces K sub 1 sería Q sub 0 ¿no? Q sub 0 J sub 2 Vamos a ver aquí, aquí está más complicado ¿No ves? Porque Q sub 1 y Q sub 3 sería Q sub 1 y Q sub 3 Sí, ¿no? Porque agarraríamos esto, ¿no? Podríamos agarrar esto. Sí, ¿verdad? Sí. Esto, esto, esto y esto. ¿Dónde entraría aquí? Sería Q sub 0 negado. Q sub 2 negado, ¿no? Así sería, ¿no? Con todas estas esquinas. ¿No okay. sería sumado? No, es, es multiplicado. ¿Se acuerdan que antes éramos AB? AB negado, así. Es multiplicado, ¿no? ¿Se, se, ¿Se entiende esa parte, no? Antes, antes era... Este, imagínense, era AB... Cuando se suma, cuando se sumaría, ya, vamos a ver, digamos que yo no lo vi así, y yo hice esto y esto, ya. y vamos a ver entonces, bueno, voy, a, voy a agarrar esto de aquí, ya, esta vez yo armé esto y esto. ¿Cómo lo haría aquí? Sería, aquí sería Q sub 1 y este de aquí sería Q sub 3, ¿verdad? Y el resultado sería Q sub 1 más Q sub 3. ¿Cuándo se suma? Cuando hay más de un grupo. Aquí hay dos grupos, ¿no? Es formándose. En cambio, en este caso, es un solo grupo. Entonces, es multiplicación. 
¿ya? Así que no se confundan. Como les comento, es igualito que Carnot con, con letras. La única diferencia es que ahora son las Q. Q sub 1, Q sub 2. Bien. Eh, bueno, aquí podemos, agarrar cual, podemos hacer cualquiera. Vamos a hacerlo con suma, ¿ya? Como dijo, vamos a agarrar esos dos grupos. Y va a ser Q sub 1 más Q sub 3. Pudo haber sido de la otra forma también, no, no, no hay problema. ¿ya? Aquí, todo. K sub 2 igual a 1. Bien. Vamos a ver este de acá. Este de aquí también. Vamos a ponerlo aquí. J sub 3 y K sub 3. K sub 3 es igual a 1. Y J sub 3, vamos a ver. Tiene que formar grup los grupos más grandes posibles, ¿no? ¿Ve? Entonces, yo no le veo más opción que esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está? Sería esto de aquí. ¿no? ¿A qué grupo pertenece? Q sub 1 negado. Q sub 2 negado, ¿no? Ahí está. Q sub 1 negado, Q sub 2 negado. Multiplicación, ¿ya? Q sub 1 negado, Q sub 2 negado. Bien. ¿Se entendió bien en qué momento utilizar más y en qué momento utilizar multiplicación? Si se dan cuenta, este de aquí es solamente 1. ¿Ya? Pero que tiene, dos ele que, que tiene dos elementos, como en este caso. Que entra dentro de dos grupos. Cuando entra dentro de dos grupos el mismo, es multiplicación. Si hubiera dos grupos, como este caso, es suma. ¿Ya? Búsquense la forma más sencilla de abarcar la mayor cantidad. Bien. Una vez tenemos esto, ya nos pasamos acá. Vamos a necesitar entonces flip-flops. ¿Cuánto, cuánto flip, flip, cuánto flip, flip flops? ¿Cuántos flip-flops? <risa> Cuatro. Cuatro, ¿no? Uno por cada... Uno por cada, este... Por cada subnúmero. Subíndice. ¿no? Subíndice, perfecto. Uno, dos... Tres... Un casito. Y cuatro. Eh, los vamos a juntar los relojes ya como siempre vamos a ponerlo más abajito ¿sí? este reloj se tiene que hacer esto si sí, hay que hacer esto los tipos se meten ¿no? Listo, ahí está. Lo siguiente que tengo que hacer es empezar a, a ponernos ¿no? la, la, los valores. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es poner los valores más sencillos que podamos. Por ejemplo, en J, aquí tenemos J sub 0, K sub 0, J sub 1, K sub 1, J sub 2, K sub 2. J sub 3 y K sub 3, ¿no? También su respectiva Q. Entonces, son, entonces estos van a ser los, los 3, estos son los 2, los 1 y los 0. Bien. Lo primero dice, 
J sub 0, la entrada de aquí es 1. ¿Ya? A ver, otra que tenga 1 o 0, aquí, K sub 2. K sub 2, su entrada dice que es 1. Y de K sub 3, la entrada es 1. ¿Ya? Lo primero que yo hago. Lo siguiente, ya empieza lo, lo, lo peleagudo. Dice, para K sub 0, la entrada, para K sub 0, la entrada es Q sub 1 negado. ¿Cuál es negado? Este de aquí. Entonces, ahí está. Dice, para J sub 1, y estamos hablando de este de aquí, ¿cuál es su entrada? Q sub 2. ¿Cuál es Q sub 2? Esta de aquí. Entonces yo procedo a jalarlo de aquí, ¿no? Bien. Miércoles. Eh, bien. Llegamos hasta acá. Ahora pasa lo siguiente. Este de aquí es una suma de ambos. ¿De cuáles? Q sub 1 y Q sub 3. Vamos a ir jalándolo. Q sub 1 es este de aquí. ¿no? Este es J sub 2. Entonces yo lo voy a jalar de aquí. Pero también es de Q sub 3. Entonces, ahí. Y lo voy a trazar. ¿Qué pasa aquí? Es una suma. ¿no? Por ratito se está, está tintineando bien. Ahora, un ratito. Se puso a tintinear mi luz. Bien. Un fantasma, creo. ¿Qué pasa cuando es una suma? Ah, se la pongo así. Y ahí entra. Está sumando lo que entra en Q sub 1 y lo que está saliendo de Q sub 3. Lo suma, ¿no? Suma. Y así. Y el resultado va para acá. En Q sub 3, en J sub 3, perdón, y acá. ¿De dónde sale? Q sub 1 negado, dice. Entonces, este es mi negado, ¿no? Sale de aquí. Sale de aquí. Ahí. Pero también... Q sub 2 negado, o sea, de acá. ¿no? Y esto es una multiplicación, por lo tanto es así. Cuando saquen dos del mismo lado le ponen un puntito. Y cuando salten a través de uno, le ponen así. ¿no? Esto significa un salto. Yo no lo, no lo estoy poniendo más que todo porque... Para evitar el problema de, de la línea recta. ¿Ya? Aquí hay multiplicación. Por lo tanto utilizo este rectito. ¿no? Que me quiere decir una multiplicación. Y ahí tengo este sistema. En teoría. Debería funcionar. Por lo tanto. A mí me da flojera hacer la comprobación. Así que yo lo voy a hacer lo siguiente. No lo hago. No lo voy a hacer. <ríe> Voy a decir simplemente ¿Cuál era mi serie? Mi serie era 5271 527 Voy a poner 5271 5271 ¿Cuántos elementos hay? 4, ¿no? Q sub 3 Q sub 2 Q sub 1 Q sub 0 ¿Cómo yo armo el número 5? Lo armo así, ¿no? Este, lo pone con un colorcito, ¿eh? para que parezca que lo trabajamos, ¿no? Uno. Perdón. Está, está al revés. Está. El menor va abajo. Sería aquí arriba, Q sub 0. ¿sí? 
Okay. Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. ¿Cómo yo armo el 5? Es 0, 1, 0 y 1. ¿no? Así yo armo el 5. ¿Ya? Paso al siguiente. ¿Cómo yo armo el 2? Ah, ya. Este, aquí sería 0. 0. Aquí bajaría 0. Aquí subiría 1. Y aquí sería 0. ¿no? Y ahí está. ¿Cómo hago el 7? Allá, aquí subo 1. Aquí subo 1. Aquí me mantengo en 1. Y aquí subo. Oh, perdón, aquí sería 0. ¿no? Sería 0. ¿Cómo paso acá? Este continúa en 1. Este baja 0. Este baja 0. Y este continúa en 0. Ya. Perfecto. Listo. Estoy asumiendo que está bien. No, no, está, no, no es lo más correcto hacer esto. Pero bueno. Si es que no, le, no se le entiende mucho. No hay mucho que hacer con esto. ¿Vieron entonces que se puede hacer básicamente cualquier serie? Mira yo me acabo de inventar una y salió. Y ni siquiera estaba muy difícil. Hay series que son más fregadas todavía. ¿Cómo estamos? ¿Se entendió? ¿Correcto? ¿Cuántos? Sí, sí. Ya, a sí, ver. Todo, claro. ¿Cuántos sobrevivientes hay? 21. Ahorita creo que nos va a votar por tercera vez. Bien. Este... Lo... Lo podemos dejar aquí o continuar dependiendo de ustedes. Este, podemos continuar, todavía falta la parte de los de los de las memorias secuenciales, este, la memoria RAM, todo eso. Está bien, está bien que lo dejamos o, 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 o continuamos, depende de ustedes lo que quieran. Mañana con el otro auxilio. Mañana con el otro. Depende auxilio. de ustedes, estamos ready. Están ready. Ya, mira, vamos a dejarlo por esta vez acá, porque todavía falta para su siguiente examen. Ya, este... Voy a, voy a, parar, voy a parar entonces. Tú.